Esse episódio Simples Vinho chega até você de forma independente. Estou aceitando patrocinadores e caso você queira anunciar o seu produto por aqui, é só entrar em contato. Se você consome e acha o conteúdo legal, também pode apoiar diretamente. Saiba como acessando www.simplesvinho.com Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Preparado para o episódio de hoje? Tá uma bomba! Todo mundo sempre fala que tem que guardar o vinho deitado, verdade? A suposta explicação é que se o líquido não estiver em contato com a rolha, ela resseca, deixa o ar entrar e ar, oxigênio, é o bicho-papão do vinho. Para começar a conversa, a gente já falou aqui que a maioria, uns 95% dos vinhos produzidos no mundo, nem são pensados para guardar mais que 5 anos. É claro que isso não quer dizer que vinho tem data de validade, não todos pelo menos. Alguns você vai poder sim guardar com cuidado por mais tempo, mas a grande pergunta é para que guardar vinho? Se você não lembra o que a gente já falou por aqui sobre esse assunto, vale voltar e conferir. O episódio 51, Preciso de uma adega para guardar meus vinhos? O episódio 54, Vinhos para guardar? E o 66, Dúvidas sobre guarda de vinhos. Mas voltando à questão de guardar o vinho em pé ou deitado. Se você é aquele enófilo antenado nas notícias, Capaz se lembre de um português desaforado dizendo, abre aspas, a ideia de que guardar um vinho deitado impede que a cortiça seque é besteira. O AWRI publicou um artigo sobre isso em 2005, mas o problema é que as pessoas não leem artigos de pesquisa, elas só querem notícias. Fecha aspas. Essas palavras são do Dr. Miguel Cabral, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Amorim, maior corticeria do mundo. O AWRI que ele cita é o Australian Wine Research Institute. Esse estudo é de 2005 e pesquisou o ingresso de oxigênio em garrafas de Riesling e Chardonnay barricado de acordo com diferentes tipos de vedantes, rolhas naturais, sintéticas ou screw cap, e a posição de armazenagem vertical ou horizontal dessas garrafas com o tempo. Eles avaliaram os impactos desse ingresso de oxigênio na composição, cor e sabor dos vinhos durante cinco anos e concluíram que, abre aspas, a orientação da garrafa durante o armazenamento teve pouco efeito na composição dos vinhos examinados. Fecha aspas. Pouco depois, um estudo bordalês chegou a conclusões semelhantes. Eles utilizaram um método mais moderno para determinar a quantidade de oxigênio nas garrafas. Eles não usaram vinho, usaram uma solução calibrada para fazer essa medição em garrafas com diferentes tipos de fechamento. Duas qualidades de rolha top, uma rolha técnica e a rolha moldada e uma screw cap. Compararam se tinha diferença na garrafa em pé ou deitada e a conclusão de novo foi que não teve diferença significativa em função da posição de armazenamento. Esse estudo é de 2006 e chama Impacto da posição de armazenamento no ingresso de oxigênio através de diferentes vedantes em garrafas de vinho. Foi feito pela Faculté de Enologie de Bordeaux e o pesquisador líder é um português chamado Paulo Lopes. Paulo já deu uma canjinha para gente no episódio básico sobre rolhas, o SV-122. Inclusive, o episódio 122 prepara, ele traz conhecimentos básicos que vão ajudar a entender o que a gente vai falar aqui. Se você não ouviu, aperta o pause agora e corre lá ouvir. Com vocês, então, doutor Paulo Lopes. Pronto, o meu nome é Paulo Lopes, sou português, eu trabalho desde 2001 uh, para a Corticeira Amorim, que é o maior produtor de, de rolhas de, do mundo. Uh, numa primeira fase, eu trabalhava e, e desenvolvi o meu, os meus estudos de mestrado 
e doutorado na Universidade uh, de, de Bordeaux, na Faculdade de Energia de, de Bordeaux, onde tive a oportunidade de trabalhar com, com grandes professores da Universidade, com o professor Ivo de Lourie e o professor Danilo de Bordeaux. E mais tarde, integrei o, uh, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da, da Cortiça Saramoni, e onde estou aqui em Portugal desde 2006 a trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento, sempre na área de interação vinho-corrolha, que é a minha área de especialidade. Mais tarde também fiz um doutor, um, um MBA, uh, um Wine MBA, também com a Universidade de, de Bordeaux, a UC Davis e a Universidade de, da Austrália. Pronto, tenho um grande conhecimento na área de, dos vinhos, uh, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de marketing, de parte económica e financeira. Eu quis chamar o Paulo aqui para falar para a gente sobre essa história de permeabilidade ao oxigênio das rolhas, garrafa em pé ou garrafa deitada, porque esses assuntos, afinal, esses estudos, já têm quase 20 anos e muita água rolou debaixo dessa ponte. Numa revisão bibliográfica de 2021, publicada na revista Molecules, sobre armazenamento e amadurecimento em garrafa de vinho, o autor afirma não existir consenso sobre essa questão, se os vinhos devem ser guardados em pé ou deitados. Só que o artigo mais recente que o estudo cita é justamente esse de Bordeaux, do Paulo Lopes, de 2006, e que empregou uma técnica de medição de oxigênio mais propícia do que o artigo que afirmava o contrário, que as garrafas tinham que ser armazenadas deitadas, né? e que é quatro anos mais velho. Ainda em 2018, foi anunciada uma mega pesquisa da UC Davis, planejada para durar 100 anos. Você ouviu bem, um século vai durar esse estudo que pretende investigar o que acontece com as rolhas dentro das garrafas de vinho. O idealizador desse estudo, o professor Ant Waterhouse, foi motivado pela ideia de que talvez as rolhas sejam mais mágicas do que a gente imagina, palavras dele isso, e que ninguém nunca estudou o que de fato acontece com elas. Para que um vinho dure mais de 30 anos, a única explicação que ele concebe é que ocorra uma mudança estrutural na rolha e faz com que ela passe a impedir a entrada de oxigênio na garrafa. E eu, claro, queria saber se tinha novidades sobre isso tudo, né? o que, que a ciência tinha a dizer sobre isso, se tinha resultados novos. E tem. Eu já dei uma canja no episódio passado, mas agora vocês vão ouvir do próprio Paulo a explicação. Os trechos que vocês vão ouvir aqui são partes de uma conversa de uma hora absolutamente deliciosa para enonerds como eu e que está disponível na íntegra para os padrinhos e madrinhas do podcast, que é essa galera que me ajuda a manter a bola quicando. Saiba como ser um padrinho ou madrinha acessando simplesvinho.com apoie. O Paulo estava então explicando sobre as melhorias implementadas no processo de manufatura e controle de qualidade das rolhas quando surgiu o assunto. Uma das muitas inovações no controle de qualidade é a avaliação da permeabilidade da rolha ao oxigênio. Escuta só. Da rolha natural, como sendo um produto natural, pode ter assim, alguma heterogeneidade de performance. E o que nós fizemos foi também instalar um sistema que permite, no processo, analisar se a rolha veda ou não veda. É um sistema muito engraçado, que consiste em colocar a, câmara no, a rolha numa câmara, em que nós aplicamos uma pressão, uma determinada pressão nessa câmara e verificamos se, se existe fuga de, ou diminuição dessa pressão. Nós chamamos o valor que aplicamos e se essa pressão reduzir, quer dizer que a rolha não veda e então não pode ser utilizada. Opa! Então, passa o oxigênio através da rolha? Não é para passar. Se passar através, quer dizer que a rolha não é boa. E já que falo nisso, é interessante porque eu desenvolvi uma grande parte de, da minha carreira nessa área de, de caracterização da transmissão de gases por, de, através de embalagens, em particular de diferentes tipos de rolhas e, e vedantes. E o que nós concluímos hoje para a rolha de cortiça é que efetivamente a rolha é impermeável uh, ao oxigênio atmosférico. Através não pode passar, não passa. A não ser que exista um defeito, mas não, normalmente não passa. Entre a interface pode passar, 
mas quantidades muito residuais e a principal fonte de oxigênio é a rolha ela mesma. Todo o oxigênio ou o ar que está no seu interior, que algum desse ar pode ser libertado para o vinho. É interessante reparar no título do artigo que ele, Paulo, com a equipe dele, claro, né, publicou lá em 2006, que é análise do ingresso de oxigênio no vinho através dos diferentes tipos de vedantes. Através, em 2006. E hoje, 2022, a gente aprendeu que, pelo menos no caso da rolha natural, não é através a menos que a rolha tenha um defeito. Digo hoje, 2022, a gente aprendeu, mas o Paulo deve saber já há mais tempo, não sei desde quando. Uma dica dessa dinâmica já dava para notar nesse estudo de 2006 mesmo, embora essa não tenha sido uma conclusão naquela época. Mas a gente via que as curvas de absorção de oxigênio, então estou tomando cuidado aqui, para não chamar de ingresso, porque o que eles mediram de fato foi a absorção de oxigênio no líquido que estava dentro das garrafas e as curvas de absorção têm formato exponencial. A taxa é muito mais acentuada no primeiro mês e tende a se estabilizar, ela forma um platô. Não quero ficar falando muito número para ninguém dormir ouvindo o podcast, mas a curva de uma das rolhas naturais testadas mostra que do oxigênio total absorvido durante o estudo de 36 meses, 53% foi absorvido no primeiro mês, para uma das rolhas naturais isso. No caso da rolha técnica, uma delas chegou a 90% no primeiro mês. Aliás, com a rolha técnica, que é aquela do espumante, por exemplo, né, que ela tem uma parte, um disco de cortiça natural com um meio de aglomerado, nessa rolha, muito menos oxigênio foi absorvido pelo líquido, especialmente no caso da garrafa que ficou guardada em pé. E esse estudo da UC Davis, que eu comentei no início, que vai durar 100 anos? O professor de viticultura e enologia Andy Waterhouse acredita que, talvez, as rolhas sofram uma mudança celular para reduzir gradualmente o fluxo de oxigênio a zero ou próximo a ele, até o vinho. Essa ideia ele teve ao abrir umas garrafas de vinho de 20 anos e notar que o vinho não estava tão oxidado como ele esperava. E a lógica dele é que, arredondando os números, basicamente, um miligrama de oxigênio passa por uma rolha natural em um ano, mas esse miligrama de oxigênio vai quebrar 4 miligramas de sulfito. Lembra do episódio sobre os sulfitos? Tem os sulfitos ligados, os livres e os totais, e só os livres atuam protegendo o vinho justamente porque eles vão se ligar ao oxigênio e impedir que oxide o vinho. Se não está lembrando bem dessa história, corre lá ouvir o episódio 102, enxofre, sulfatos, sulfetos, sulfitos e o vinho. Fé na osmose, gente. Esse negócio funciona, é praticamente cientificamente comprovado. Muito bem, em geral, o pessoal adiciona de 20 a 25 miligramas por litro de sulfito no engarrafamento para proteger o vinho. Isso, claro, quem adiciona. Pela lógica... Desse professor da UC Davis, que é um centro mega de excelência em vinhos na Califórnia, a entrada do oxigênio na garrafa é linear. Então, se todo ano entra 1 miligrama de oxigênio e quebra 4 miligramas de sulfito, depois de 5 ou 6 anos, o vinho não tem mais proteção nenhuma contra a oxidação. Se você olhar para isso, você pensaria, daqui a 20 anos, todo vinho teria que estar tá destruído, acabado, morto. Mas isso não é o que a gente vê no mercado, diz ele. A partir daí, ele imaginou que alguma alteração estrutural acontecesse na rolha quando ela envelhecesse, que acabaria fazendo com que ela se tornasse impermeável ao oxigênio. Então, ele bolou esse mega estudo, planejado para durar 100 anos. Pegaram meia barrica de um Cabernet Sauvignon Premium doado pela J. Lore Vineyard, engarrafaram e vão abrir três garrafas por vez, de acordo com o um cronograma, 
e as primeiras garrafas devem ter sido abertas já em 2020. Mas será que ele não viu os estudos do pessoal de Bordeaux e do Paulo, que durou três anos, ou do pessoal da Austrália, que durou cinco anos e que mostraram que a absorção do oxigênio nas garrafas não é linear? Se viu, não botou fé, duvidou e quer testar. Mas o Paulo está muito seguro dessa afirmação dele de que o oxigênio não passa através da rolha. Eu pedi para ele comentar. Eu, eu achei curioso, já digo isto há muitos anos, que o, 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 o professor Ot, o, o André Otteral tenha dito que ele ficou surpreendido que uh, os vinhos evolucionam tão bem do que, relativamente ao que ele estava à espera que deveria entrar, porque ele pensava que entrava uma certa quantidade de oxigênio. Ele, a teoria dele é que ao longo do tempo a rolha se modificando de alguma forma para uh, garantir uma melhor vedação. Mas na realidade isso não acontece. A rolha é, é o crescimento ao contrário. Ela efetivamente uh, mantém a sua performance ao longo dos anos para permitir este tipo de envelhecimento. Isto decorre muito, Fabiana. Porque é que uh, uh, alguns estudos se basearam nisso e ficaram surpreendidos? Porque eles desconheciam a cinética de de ingresso de, oxi, de, oxi, de oxigênio, em que muitas vezes mediam apenas durante poucos dias, poucos meses, e observavam que havia aquela libertação de oxigênio no início e nunca chegavam ao ponto de ver que havia estabilização, passado alguns meses. E então diziam, por ano vai sempre entrar um miligrama de oxigênio, dois miligramas. Se entrar isto, o vinho vai oxidar. E na realidade, o que nós vemos, e quando começamos a medir a transferência de oxigênio, que efetivamente... Existe uma, uma microoxinação no início, mas isso depois de alguns meses já para, já libertou o que tinha libertado a rolha, estabiliza e, e é totalmente residual ao longo dos anos. É por isso que hoje em dia nós podemos provar grandes vinhos com 20, 30 anos e os vinhos estão impecáveis e evoluíram muito bem. O que, que ele podia falar, né? Ele acha curioso. Mas ciência é feita assim mesmo, né, gente? Um cara questiona a crença em vigor e às vezes ele dá com burro na água e outras vezes faz uma grande descoberta. Não creio que eu vá estar aqui em 100 anos para saber o resultado desse estudo, mas espero que eles divulguem resultados parciais porque eu tô bem curiosa com essa da história. E chegamos, finalmente, ao X, o grande X da questão. Afinal, pode guardar a garrafa de vinho em pé? Existe alguma controvérsia? A minha posição e os resultados que eu tenho obtido nestes últimos anos mostram que vai depender da situação. Vai depender da situação. Quando me perguntam isso, e muitos clientes por vezes perguntam isso, deitado ou de pé, eu digo sempre, depende das condições que tenha para conservar e transportar essas garrafas. Se me conseguir garantir que tem condições de temperatura e umidade ambiente, uh, as recomendadas, as recomendadas serão por volta ali inferior a 15 graus de, de, de temperatura uh, ou umidade relativa entre 60% a 80%, não tenho qualquer problema de dizer que pode deixar a garrafa de pé. Condições, com, este, com este tipo de condições e estabilidade, não há qualquer tipo de problema. Os estudos que eu fiz assim mostraram durante dois, três anos. Posteriormente houve uma publicação também da Austrália que mostrava exatamente o mesmo. Condições controladas num determinado local. Não há, não há, tipo, não há qualquer tipo de problema. Um consumidor, se tiver a sua cave de vinhos ali muito controlada, pode deixar de pé, se for para preservar e se não quiser envelhecer o vinho com aquela contribuição positiva uh, da cortiça, pode perfeitamente uh, deixar as garrafas de pé. Agora, se não tem essas condições e se durante o local onde está armazenado o vinho não saem fora dessas condições de temperatura e umidade recomendadas, durante o transporte, podemos ter uh, o transporte, a armazenagem no, uh, na alfândega, etc. Podem ter condições que saiam muito fora disto e sejam muito variáveis, aí eu recomendaria para deitar a garrafa. E o que, que acontece nessas condições aí não controladas, que daí é importante a gente deitar a garrafa? São condições que depois vão criar um gradiente de... em que vão secar a rolha. A, ro... a rolha em si, ela vai... ela vai interage com o vinho, ela de alguma forma incorpora uma certa quantidade de vinho e ela tem uma certa porcentagem de umidade e isso é, é essencial para a performance do... do produto. 
dá-lhe uma, uma certa elasticidade. Se nós começarmos a, a secar a rolha, ou seja, a atmosfera tem uma temperatura muito elevada e uma umidade relativa muito baixa, ele vai libertar não é, a umidade. Chega a expulsar a rolha da garrafa, né? Exatamente. Exatamente. Também tem essa variação do volume que também pode fazer que, com que comece a haver uma pressão interna na garrafa. Se essa pressão interna for muito, se for muito grande, porque é física, é apenas física, ele procura um espaço e não tem espaço livre dentro da garrafa porque o volume no headspace que deveria ser respeitado para permitir uma boa expansão do, do vinho, nesses casos, nem sempre é respeitado. E quanto menos volumes tivermos, quando aumentamos a temperatura, ele não terá capacidade de expansão e então ele vai, vai começar a forçar a rolha. Ela, através, não vai deixar passar o vinho, mas o vinho começa a penetrar entre a interface. E depois aí cria canais de comunicação com o exterior e, e pode afetar a sua capacidade de, de vedação. E dependendo da temperatura, e hoje nós sabemos que por vezes podemos atingir, atingir temperaturas muito, muito elevadas, da ordem dos 50, 60 graus, já aconteceu em, certa, em certas condições e aí... Ah, eu acho que não faz muita diferença, está deitado, está em pé a garrafa, né? não, <risos> ferveu não, não. o vinho. <risos> é, isso, exatamente, é, aí depois já não faz diferença absolutamente nenhum qual é a embalagem, porque a temperatura em si é um catalisador de todas as reações e, e vai degradar o, o vinho. Olha lá, atenção, atenção. A temperatura em si é um catalisador da degradação do vinho. No estudo australiano, algumas das garrafas foram colocadas num ambiente anaeróbico, sem oxigênio, mas a temperatura de 22 graus Celsius por 15 meses. E esses vinhos apresentaram uma deterioração muito superior àqueles que tinham sido mantidos em temperatura e umidade controladas. Ambiente anaeróbico, zero oxigênio e a temperatura sozinha deteriorando o vinho. Pedi para o Paulo, então, se a temperatura é o fator mais importante na conservação do vinho. Claro que tudo é importante, mas se ele pudesse se preocupar com uma coisa só, qual seria? Eu diria, eu recomendo sempre que os vinhos sejam armazenados inferior a 15 graus, entre 10 a 15 graus. Seria a minha sugestão porque o vinho, a, a temperatura, cada, cada grau que incrementa vai acelerar uh, o envelhecimento do vinho. Uh, e basta fazer o, uma experiência de tentar colocar o, vinhos uh, a essa temperatura 12, 15 graus e um vinho a, a 20, 25 e o vinho uh, vai envelhecer uh, quatro vezes mais rápido. É assim uma coisa fica acelera o envelhecimento e também vai levar a, a, a que ocorram degradações uh, do vinho em que em condições normais nunca ocorreriam. Portanto, a, o parâmetro que vai condicionar o vinho, certamente o mais importante, é sem dúvida a temperatura. Porque a temperatura pode ter um efeito físico, mas tem um, um, um efeito químico direto. Independentemente do tipo de embalagem que nós estejamos a considerar e vai acelerar muito e degradar muito o vinho. Por isso seria sempre de todo recomendado ter uma temperatura mais controlada, entre os 12, 15, 10, 15 graus, seria, seria o ideal. Então, bem, você cuidando da temperatura do lugar onde você guarda o vinho e garantindo que ele tenha uma certa umidade, né? ele falou por volta de 80%, você pode muito bem deixar as suas garrafas em pé. Desde que você não faça questão da contribuição da rolha para o amadurecimento do vinho. Repararam nisso? Uh, isso é um ponto muito interessante hoje, uh, porque nós verificamos que a cortiça pode ser, em certa medida, comparável à, à barrica. Uh, tem a parte do oxigênio, em que aí é um pouco diferente, porque a barrica não for, dá muito pouco oxigênio e é um oxigênio que pode passar através da madeira ou, ou na, na entrada de, uh, da barrica, que pode deixar passar o oxigênio. No caso da rolha de cortiça, não, é, é o oxigênio da rolha de cortiça que é que vai ser liberado para o, para o vinho, e depois o que passa na interface é muito pouco, mas tem também, por outro lado, aquela parte de contacto com a madeira, contacto com a cortiça. E aí realmente nós estamos vindo a observar que há uma troca de compostos, não ao mesmo nível da, da madeira, da, da barrica, mas há uma pequena troca de compostos, e em particular uh, compostos fenólicos, e esses compostos fenólicos podem contribuir Uh, 
uh, para o envelhecimento do vinho em garrafa. Para aquele período de maturação, que de desenvolvimento do buquê em garrafa, podem, uh, há já complexidade que existe uh, no vinho, eles podem adicionar ainda e ter uma contribuição, porque esses compostos depois são, uh, vão reagir com os compostos do vinho e isso tendo a, tende a melhorar o vinho, nomeadamente em termos de vai polimerizar alguns compostos, vai toda aquela... Isto vê-se muito em termos do, do vinho tinto. O vinho, quando é jovem, é, é muito agressivo. Quando é colocado em garrafa, tem uma, uma certa agressividade. Uh, e depois ele vai suavizando ao, ao longo do tempo uh, em garrafa. E muita dessa suavização resulta de, de reação de compostos uh, do vinho, entre eles, mas também uma certa contribuição de da rolha, por isso é que eu dizia que nesses casos onde nós queremos um envelhecimento e que a rolha contribua de forma ativa aí sem dúvida que seria é melhor deixar as garrafas deitadas Em 2015, os cientistas reportaram a identificação de substâncias presentes nas rolhas que podem migrar para o vinho e formar novos compostos de forma semelhante ao que acontece durante o estágio dos vinhos nas barricas o que até faz sentido, né? A gente aprendeu que as árvores de onde se extrai a cortiça e as barricas são da mesma família, são quercos. Os cientistas identificaram que esses compostos são essencialmente compostos fenólicos, o que inclui os taninos. Eles migram para o vinho e se combinam com as catequinas e as malvidinas, formando compostos maiores que atuam ajudando a fixar a cor e reduzindo a adstringência do vinho. Esses compostos maiores formados foram batizados de corklings. No estudo publicado em setembro de 2017 no Journal of Agricultural and Food Chemistry. É claro que a contribuição de uma rolha de cortiça para o vinho vai ser muito menor que a de uma barrica inteira. Segundo o Miguel Cabral, da Amorim, que é aquele português lá do começo do podcast que falou que as pessoas não leem e por isso que elas ainda guardam as garrafas de vinho deitadas. Num período de 35 meses, a quantidade de compostos da rolha que passam para o vinho seria um décimo do que passaria se ele estivesse numa barrica. O que eu achei até bastante proporcionalmente, porque pensa na superfície de contato de uma rolha e de uma barrica inteira. O Miguel falou isso numa entrevista para a revista The Drinks Businesses em 2018. Ele contou também que eles estavam aprofundando os estudos e usando uma tecnologia de espectrometria de Near Infrared, quase infravermelho, não sei como é que traduz isso, para identificar os compostos fenólicos presentes nas rolhas e que essa é a mesma tecnologia usada nas tanórias para definir o perfil de fenóis das barricas. Aí já fiquei curiosa para saber se tem terroir de cortiça assim como tem de carvalho. Nós temos vindo a estudar. Este, este, estes estudos são relativamente novos. Uh, nós ainda não temos resultados completamente conclusivos. Nós vemos algumas tendências para ver alguma diferença de... Não em, em termos dos compostos, dos componentes químicos, mas mais em termos da sua concentração, da sua quantidade. Haver locais que, tem, que são um pouco mais ricos do que outros. E uh, isso também já estava dentro da nossa expectativa que nós nunca porque nós não temos a diversidade de terroir que tem as barricas não é porque a barrica tem tem o terroir e tem a variedade também da da madeira que é utilizada que é muito diferente se a madeira de, de quercus robur ou de petreia ou de quercus alba dos Estados Unidos ou de, os quercus de, do leste da Europa que já estamos a falar de terroirs muito diferentes de espécies também diferentes e no caso da cortiça não temos essa essa variabilidade uh, de terroirs, porque nós, essencialmente, hoje em dia, 70% ou 80% da cortiça uh, vem de Portugal e Espanha, e da zona sul de Portugal e da zona sul de Espanha, que são zonas contíguas, uh, o Alentejo, a Andaluzia, a Extremadura Espanhola, e aí uh, não há grande diversidade de, de terroir. Uh, estamos a falar de uma espécie só, que é o, o sobreiro, não é? o puerco uh, sobreiro, e depois o terroir em si mesmo também não, é assim, não tem tanta diversidade. Portanto, não iremos ter certamente essa diversidade de, de características que tem no, no caso das barricas. 
Ainda segundo essa entrevista do Miguel Cabral de 2018, a umidade no headspace da garrafa de vinho, que é aquele espaço que fica entre o topo do nível do vinho e a rolha, é muito alta, é quase 100%. É por isso que a rolha não vai secar, mesmo que você deixe a garrafa em pé. E segundo ele, seria suficiente até para garantir essa migração de compostos da rolha para o vinho. Então, não precisaria deixar a garrafa deitada. Mas, nessa conversa que eu tive com o Paulo agora, em 2021, ele já disse que se você quiser que os compostos migrem, você precisa sim deixar a garrafa deitada. Então, eu pedi para ele explicar essa diferença. E ele me explicou que, de fato, o Headspace é saturado com vapor de água e etanol, mesmo na posição vertical, e que isso permite extrair os compostos da cortiça, especialmente os de moléculas menores e mais voláteis, como é o caso do TCA, por exemplo. Nesse caso, conservar os vinhos de pé deitado não afeta significativamente a cinética da extração. Já no caso dos compostos fenólicos, que são não voláteis e mais pesados, a extração é menor na posição vertical, onde não existe contato direto entre a rolha e o vinho. Genial, né? Eu achei impressionante descobrir, realizar o tanto que eu era ignorante, e certamente ainda sou bastante, mas um pouco menos hoje, ignorante a respeito das rolhas de cortiça. Não foi um assunto muito explorado na escola que eu frequentei e eu também nunca tinha tido muita curiosidade de pesquisar, mas adorei conversar com o Paulo, eu adoro gente que me explica e que me ensina coisas novas. Eu vou terminar o episódio com duas curiosidades desta conversa, duas só, eu tive que escolher para não ficar muito longo, Lembrando que a íntegra da conversa com todas essas e outras curiosidades está disponível para as madrinhas e os padrinhos do Simplesinha. Primeira curiosidade. A gente sempre achou que a rolha mais comprida, maior, fosse melhor, verdade? Eu, pelo menos, sempre achei isso. Mas, se todo o oxigênio que entra em contato com o vinho depois de engarrafado vem de dentro da própria rolha, uma rolha maior vai ter mais oxigênio e então vai ser pior para o vinho? Segunda curiosidade é a história da rolha Juponet e Chevillet que eu falei no episódio anterior e que hoje o Paulo explica direitinho. Lá vai. Uh, não necessariamente. Por quê? Porque, como está a dizer e, muito, e pensar muito bem, que é quanto menor for o volume da rolha, menos oxigênio vai, vai libertar. Uh, só que o problema é que nós vemos o, o contrário nós vemos quanto mais longa for a rolha menos oxigênio liberta parece um contrassenso mas por que é que é assim? porque de facto como o gargal da garrafa ele não é um cilindro perfeito ele vai abrindo e ao abrir ele pressiona menos a rolha se nós pressionarmos mesmo menos a rolha ela liberta menos oxigênio são pequenas diferenças, mas são, uh, são diferenças que são quantificáveis. Uma curiosidade, isto é uma curiosidade, não é? Uh, no caso do, do gin de espumante, do champanhe e isso, uh, também há essa questão de pé, deitado. Não faz muita diferença. Se funciona muito bem a rolha, não tem problema para a sua evolução. Agora, há um fenómeno interessante que alguns consumidores dão muita importância, que é quando nós tiramos a rolha de, de espumante, gostamos que ela, forma, que ela for, tenha a forma champignon, não é? E o que nós verificamos é que se deitarmos a garrafa, existe um, uma forte possibilidade que ela não forme esse champignon. Porquê? Porque como ela está deitada e ela absorve mais, um pouco mais de vinho, o vinho vai entrar um pouco na, na rolha, no disco, e esse líquido vai colapsar um pouco as células e quando extrairmos ela não tem capacidade de recuperação. Enquanto quando nós deixamos a, a, a garrafa de pé, essencialmente o que nós vamos ver é que uh, o gás, o CO2 do espumante, liberta-se para o headspace e ele pode se incorporar na rolha. E será esse CO2 do, que está incorporado na rolha que vai aj ajudar a fazer a expansão da rolha e a, a forma champignon da, da rolha. Se colocar um, um, uma rolha de, de, de champanhe num vinho tranquilo, sem gás, ela nunca forma o champignon. 
ela só forma o champignon se tiver em contacto com uma, com uma bebida com gás. É por causa do gás, então? Sim, do gás carbónico. Porque ele, ele vai ficar retido, sobretudo, na parte que está em contacto, na parte que é inserido no gargal, na, na parte inferior, sobretudo naqueles dois discos de cortiça natural que ele tem em, em contacto. Ele vai ficar ali uh, preso e quando nós traímos, ele vai se libertar e ajuda a recuperar, a fazer aquela recuperação. E formar o juponê, né, que chama juponê. Exa exatamente. E, mas aquela parte gordinha que fica em cima, então ela, ela incha, é só a recuperação do volume normal dela. É, é a recuperação normal e o facto de uma parte estar comprimida, que ela faz com que haja um, uma, um deslocamento de ar dentro da rolha para a parte superior, que também vai ajudar a alguma, a alguma recuperação. Mas, essencialmente é, é só recuperação. Vou lá. Queria então mais uma vez agradecer ao Dr. Paulo Lopes pela disponibilidade em participar, pela simpatia, pela paciência e por todas as explicações que ele nos deu. Eu certamente aprendi muito. Eu sou a Fabiana Kinosaisen e vou ficando por aqui com o um Simples Vinho. Tchim, tchim. <música>